హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం శ్రీదేవి రాయలసీమ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఇక్కడ చూడండి ఈరోజు నేను ముగ్గు పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ పెడుతుంది అని చూస్తున్నారా లాక్డౌన్ అయిపోయింది కదా సో మా పనామ వచ్చేసింది సో కాబట్టి ఇంటి ముందర ముగ్గు పెట్టేదానికి లేదు నేను ఆ తనే వేసేస్తుంది ఏదో చిన్న ముగ్గు గీకేస్తుంది సో నేను ఇక్కడ మీకోసమని ఒక ముగ్గు వేస్తున్నాను ఇది కూడా మూడు చుక్కలు రెండు చాలా సింపుల్ ముగ్గు చూడండి సింపుల్గా వేసుకోవచ్చు నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వేసేస్తున్నాను మీరు నీట్గా అందంగా వేసుకోండి ఇంకా పొద్దున్నే నేను సుష్టిత షటిల్ ఆడుతున్నాము ఇక్కడ ఇంకా మేము ఇద్దరం ఆడుతున్నాము మా పాప కొంచెం సుష్టిత కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలా సరిగా ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటుంది షటిల్ సో చెప్తున్నాను ఎలా ఆడాలనేది ఇంకా అక్కడ అది అయిపోయి వస్తేనే ఇంకా తర్వాత ఈ రోజు నేను కొంచెం ఈ ఇండ్లంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను బయట అంతా కాంపౌండ్లు అంతా మొత్తం డస్టింగ్ చేస్తున్నాను బూజులు అంతా ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు అది కాక సమ్మర్ కాబట్టి గాలి అంత వస్తూ ఉంటుంది తొందరగా బూజులు అంతా వచ్చేస్తాయి సో అంతా మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వన్స్ నేను క్లీన్ చేసుకుంటాను బూజులు అంతా కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తే అది ఇంత నీట్గా ఉంటుంది గ్రిల్స్కి అంతా వచ్చేస్తాయి బూజు సో బూజులు అంతా దులుపుకుంటూ ఉండాలి కదా ఎప్పుడు లేకపోతే అదంతా చాలా డస్ట్ అందుకని అదంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు ఇంకా ఇంటిని ముందే మనము ఈ డస్ట్ ఏదంతా దులుపుకుంటా నీట్గా ఉంటేనే ఇండ్లు బాగుంటుంది లేకపోతే ఇంకా ఇండ్లు సరిగా ఆ డస్ట్ అంతా లోపలికి వచ్చేస్తుంది మనం క్లీన్ చేసుకోకపోతే అందుకనేసి ఎప్పుడు వీక్లీ వన్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వన్స్ కానీ ఇంట్లో బయట అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి బూజులు అంతా ఇంట్లో కూడా ఉంటాయి కదా సో నేను వీక్లీ వన్స్ కానీ లేదంటే వీలైతే నేను శని ఆదివారాల్లో పెట్టుకుంటాను ఈ పని అంతా ఇంక ఇప్పుడు ఎట్లా హాలిడేసే కాబట్టి ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను శుక్రవారం మంగళవారం చేయకూడదు అంటారు బూజులు దులిపేది ఎట్లా చేయొద్దు అంటారు కాబట్టి ఆ రోజులు తప్పించి మిగతా రోజుల్లో ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు చేసుకుంటూ ఉంటాను చాలా డస్ట్ ఉంటుంది కదా సో మాస్క్ వేసుకున్నాను ఇంకా ఇక్కడ పార్కింగ్ ప్లేస్లో అంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా చాలా ఎక్కువ డస్ట్ ఉంది గ్రిల్స్ అంతా కూడా మొత్తం బూజు వచ్చేస్తుంది సో అదంతా నేనే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను పని వాళ్ళకి చెప్పను పని వాళ్ళకి చెప్పినా కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పితే మళ్ళీ మనమే చేసుకోవాలి అందుకని నేను వాళ్ళకి చెప్పను సో మన ఇంటి పని మనమే నీట్గా చేసుకుంటే మనం చూసుకుంటాము ఎక్కడెక్కడ డస్ట్ ఉంది ఎక్కడెక్కడ బూజ్ ఉంది అనేసి క్లీన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం చేసుకునేదే ఉత్తమం అందుకని నా పని నేనే చేసుకోవడం బెస్ట్ అనేసి నేనే చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా నాకు సండే సాటర్డేస్ అయితే మనం నిదానంగా చేసుకోవచ్చు అంటే తొందర ఏమి ఉండదు కదా ఆఫీసులకు పోయే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే స్కూల్కి పోయే పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్తారనే అంత తొందర ఉండదు కాబట్టి మనం సాటర్డే సండేస్లో ఇట్లాంటి పనులు పెట్టుకోవచ్చు ఇంక ఇప్పుడు హాలిడేసే కాబట్టి అందరు ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి ఈ టైంలోనే చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను సో క్లీన్ చేసేసుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది సో ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వన్స్ ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకుంటే మొత్తం అంతా ఇండ్లు లోపల బయట అంతా బాగుంటుంది ఈ డస్టింగ్ ఇదంతా కూడా మనకు వన్ అవర్లో అయిపోతుంది మనం చేసేసుకున్నామంటే ఫాస్ట్గా చాలా నీట్గా చేసేసుకోవచ్చు మనమైతే ఇక్కడ నేను చూడండి ఇక్కడ కర్టన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా స్క్రీన్స్ గ్రిల్కి అవి నేను ఓల్డ్ బెడ్షీట్స్ ఉంటాయి కదా ఓల్డ్ బెడ్షీట్స్ వేశాను అట్లా చేసుకోవచ్చు ఓల్డ్ బెడ్ బెడ్షీట్స్ కానీ మీకు ఉంటే వాటిని వేస్ట్ చేయకుండా ఏం చేయాలి అనేసి చాలామంది అనుకుంటుంటారు వాటిని డోర్ మ్యాట్స్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలాగా స్క్రీన్స్ లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు కట్ చేసేసుకునేసి నీట్గా కుట్టుకునేసేది అంతే మనకు బాగా యూజ్ అవుతాయి ఇలాంటి వాటికి నేను అలాగే చేశాను మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను ఎలా కట్ చేసి ఎలా కుట్టాను అనేది అది తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ తెల్ల వంకాయలు తీసుకున్నాను కదా నేను ఈరోజు వాంగీ బా 
బాత్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో వాంగి బాత్ ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను అనే చెప్తాను మీకు తర్వాత దానికి పొడి తయారు చేసుకోవాలి ఆ పొడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు వాంగి బాత్ పౌడరు బజార్లో కొనేదానికంటే కూడా మనమే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా బాగుంటుంది మనం ఎంత కావాల్సిన రీతిలో చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సాల్ట్ వేసి కొద్దిగా చక్కెర కూడా వేసి కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి తెల్ల వంకాయలు అయితే బాగుంటాయి తెల్ల వంకాయలు తీసుకున్నాను వాంగి బాత్కి ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్నాము ఒక ప్యాన్ పెట్టుకునేసి స్టవ్ మీద ఆయిల్ కొద్దిగా వేసుకొనేసి తిరువాత వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర కొద్దిగా శనగపప్పు తర్వాత శనగ విత్తనాలు కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి బాగా అవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత ఈ వంకాయలు కూడా ముక్కలన్నీ వేసేసుకోవాలి అంటే తరిగి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలని వేసుకుని వేసేసి బాగా కలిపెట్టుతూ వేయించుకోవాలి కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసి వాటిని వేగనివ్వాలి పసుపు కూడా కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇంతకుముందు కూడా నేను ఒకసారి చెప్పినాను వంకాయలు కలర్ చేంజ్ కాకుండా ఉండాలంటే కొద్దిగా చక్కెర కూడా వేసుకోవాలి పుదీనా కూడా వేస్తే బాగుంటుంది టేస్ట్ స్మెల్ బాగుంటుంది సో పుదీనా కూడా వేస్తున్నాను కడిగి కడిగేసాను ఫస్ట్ ఇవి కొద్దిగా మగ్గాయి ఇందులోకి కొద్దిగా ఇప్పుడు చక్కెర వేసుకుంటే కలరు చేంజ్ డార్క్ కలర్ కాకుండా ఉంటుంది పుదీనా చిన్నగా తరుక్కున్నాను ఇది వేసేసుకోవాలి ఇది వేసేసుకోవాలి చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను కదా వేసేసుకుంటే స్మెల్ బాగుంటుంది పుదీనా వేసుకుంటే ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను కలిపెట్టేసేసి కొద్దిసేపు మళ్ళీ వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకునేస్తే సరిపోతుంది అది వేగుతూ ఉంటుంది అంత లోపల మనము వాంగి బాత్ పౌడర్కి రెడీ చేసుకున్నాము స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకునేసి ఒక నాలుగు స్పూన్ల ధనియాలు ఒక నాలుగు స్పూన్ల జీలకర్ర ఒక పిడికెడు ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఇందులోకి ఇంకా హాఫ్ స్పూను మెంతులు వేసుకోవాలి ఒక ఆరేడు లవంగాలు వేసుకోవాలి కొద్దిగా చెక్క కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి ఇవి వేయడం వలన స్మెల్ బాగా వస్తుంది ఇంకా మీకు ఇంకా కొంచెం మసాలా ఎక్కువ వాసన ఉండాలి అనుకుంటే ఇంకా కొద్దిగా చెక్క కూడా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు చెక్క లవంగాలు ఎండు మిర్చి కూడా కారం సరిపోతుంది ఇవి ఒక వన్ మంత్కి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చేసుకునే దానికి సరిపోతుంది పౌడరు సో చేసుకుంటే బాగుంటుంది నిల్వ ఉంటుంది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునేసేసి చలా పెట్టుకోవాలి ఇది చల్లారిపోయింది ఇంకా దీన్ని మనము మిక్సీకి వేసుకుందాము బాగా పౌడరు చేసుకోవాలి ఇది నిల్వ ఉంటుంది ఈ పౌడరు సో మూడు నాలుగు సార్లు చేసుకోవచ్చు మనం ఇది రెడీ అయిపోయింది పొడి వంగి బాత్ పౌడరు చూడండి దీన్ని ఒక బాక్స్లోకి వేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక త్రీ టైమ్స్ అట్లా చేసుకోవచ్చు మనము ఎక్కువ ఏం వేసుకోము కాబట్టి ఫ్రెష్గా చేసుకోవచ్చు మంత్లీ వన్స్ చేసుకోవచ్చు మనం వాంగి బాత్ మామూలుగా నెలలో ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కంటే ఎక్కువ చేసుకోం కాబట్టి మనకు ఒక త్రీ టైమ్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఈ పౌడర్ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇప్పుడు ఇది చూద్దాము ఇది బాగా మగ్గిపోయింది మెత్తగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి మనము ఒక కప్పు చింతపండు రసం వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం తయారు చేసుకున్న వాంగి బాత్ పౌడరు టూ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి కారము కొంచెం మనం తక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కారం కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఒక స్పూన్ బెల్లం వేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం వేగిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్పూను మిరప్పొడి వేసుకుంటే బాగుంటుంది కారం సరిపోతుంది మీకు ఇంకా కారం కావాలనుకుంటే ఇంకొక స్పూన్ అయినా ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయినా ఎక్స్ట్రా వేసుకోవచ్చు కలబెట్టుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి రెడీ అయిపోయింది వాంగి బాత్ మిక్స్ చూడండి వాంగి బాత్ మిక్స్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా అన్నం తోడుకొనేసి కలిపేసుకోవాలి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకునేసి ఒక బౌల్లోకి తోడుకొని పెట్టుకున్నాను అన్నము అందులోకి కలుపుకునేసేది ఇంకా వాంగి బాత్ మిక్స్ సో రెండు స్పూన్ల సాల్ట్ వేసేసి వాంగి బాత్ మిక్స్ వేసేసి కలిపేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా కుదిరింది చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ బ్లాగ్ సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను తప్పకుండా లైక్ చేయండి లైక్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం కానీ వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ యూ నైస్ డే బాయ్